ఇక్కడ మీకు తెలుగు సూపర్ హ్యూమన్స్ అనే ఛానల్ మీరు చూసారా సార్ ఇంకా చూడలేదండి దర్ ఆర్ టు మెనీ ఆఫ్ దోస్ ఛానల్స్ ఇంకా చూడలేదండి అదే అంటే తను హెల్త్ డైట్ వీటి గురించి కొంచెం వరల్డ్ క్లాస్ అదే డాక్టర్స్ ని ఎక్స్‌పర్ట్స్ ని తీసుకొని వచ్చి ఆ పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేశాడు సార్ తను ఒక 50 ప్లస్ 100 ప్లస్ ఏమో చేశాడు సో నేను అతని వీడియోస్ అదే ఫస్ట్ నుంచి వినేవాన్ని అతను కూడా చాలా మట్టుకు మన అంటే సూడో సైన్స్ ని వీటిని డీకోడ్ చేసి పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ ని తీసుకొచ్చాని చెప్పేవాడు సో అక్కడ అతను రీసెంట్ గా ఒక వీడియో ఏమో చెప్పాడు సార్ ది అవేకెండ్ బ్రెయిన్ లీసా మిల్లర్ అనే ఆవిడ రాసింది పిహెచ్డి చేసింది ఆవిడ ఆ స్పిరిచువాలిటీ మీద ఒక బుక్ ఉన్నదంట తను ఆవిడ చాలా ఫేమస్ అంట ఆవిడ ఆవిడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇది అంటే స్పిరిచువాలిటీ గురించి ఆమె రీసెర్చ్ చేసి ఆమె సైంటిఫిక్ గా అంటే దీని వల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది సంథింగ్ మొత్తం రాసింది ఆవిడ సో తనేమో తన ఆ బుక్ తీసుకొచ్చి మా చెప్పాడు అనమాట అంటే ఇది ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తే తను అదే ఆ బుక్ ద్వారా ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఆ మీరు ఒక డైనింగ్ టేబుల్ లో కూర్చొని ఆ మీరు అదే డైనింగ్ టేబుల్ లో కూర్చున్న టూయించుకొని మీ ముందు మీ ఇష్టమైన దేవుడు మీ ఇష్టమైన యాక్టర్ మీ యాన్సిస్టర్ కూర్చున్నట్టు ఊహించుకొని నేను ఏదైనా తప్పులు చేస్తానా నేను నెక్స్ట్ ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలి అన్నట్టు మీరు అడగండి అడిగాక మీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది ఇది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఇంకా ఆవిడ ఎవరు చాలా చెప్పింది చాలా టెక్నిక్స్ చెప్పింది సో అంటే అంటే ఈవిడ అంటే ఈవిడ పెద్ద ఆవిడే సార్ ఈవిడ సో ఓకే తిని ఇలా చెప్పింది తిని ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ టెక్నిక్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి కాకపోతే అది నిజం అని అనుకోకండి అన్నది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు నాకు ఆవిడ ఆవిడ ఉద్దేశం తన ఉద్దేశం అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అది చేస్తే వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు అదే విషయం ఈ రిలీజియస్ పీపుల్ చేసినా వర్క్ అవుద్ది కానీ ఇద్దరికి తేడా ఏంటంటే ఇతను ఈమె బుక్ చదివి ఓకే ఇది చేస్తే వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి చేస్తున్నాడు కానీ దీని వల్ల మోసపోడు అంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పింది మోసపోడు కానీ రిలీజియస్ పీపుల్ కూడా వర్క్ అవుద్ది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మోసపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ అంటే వీళ్ళు అది నిజం అనుకుంటారు అంటే నిజంగానే యాన్సిస్టర్ ఉన్నాడు గాడ్ ఉన్నాడు ఇది ఉన్నాడు అనుకుని వీళ్ళు ఆ ఫైటింగ్ కి వీటికి దిగుతారు కానీ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కేసు లో ఇప్పుడు ఇలాంటి బుక్స్ చదివి ఇలా ఇలా చేస్తే ఓకే ఇది ఇలా ఇలా నమ్మితే ఇది ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది అంతే అంటే ఇది ఒక నమ్మకమే అని వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే వాడికి ఒక బొమ్మ ఉంది ఆ బొమ్మ తిరిగి ఆన్సర్ ఇచ్చే బొమ్మ ఇప్పుడు మన టాకింగ్ టామ్ లాంటి బొమ్మలు ఉన్నాయి చూసారా టాకింగ్ క్యాక్టర్స్ టాకింగ్ టామ్ లాంటి బొమ్మలు ఉన్నాయి సో మనం ఏం చెప్తే తిరిగి మాట్లాడుతుంది ఓకే ఆ పక్కన ఇంకొక బొమ్మ ఉంది అది తిరిగి మాట్లాడుతుంది జస్ట్ డాల్ అనమాట జస్ట్ ఒక సాఫ్ట్ టైల్ అంటే ఒక డాల్ ఓకే ఆ ఇద్దరిని ఎదురుగా పెట్టుకుని వాడు ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిల్లలు మంచి ఇట్లాంటి గేమ్స్ ఆడతారు మనం చూడకుండా దూరం నుంచి చూస్తుంటే ఇలా గేమ్స్ ఆడుకుంటారు బొమ్మల్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని వాళ్ళని ఒక స్కూల్ టీచర్ లాగా ఏ నువ్వు ఇలా చెయ్యి అంటే అది మళ్ళీ నువ్వు ఇలా చెయ్యి అంటే సో అలా చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక సీక్వెన్స్ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత అలా ఆడుకుంటారు అది సో ఈ లీసా మిల్లర్ అనే చెప్పిన సీక్వెన్స్ అలాగే అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఇక్కడ ఎవరు లేరు మన యాన్సెస్టర్ ఒకడు మన ఫేవరెట్ హీరో ఒకడు మన ఇంకో ఇంకొక గురువు ఒకడు లేదా ఒక దేవుడు ఒకడు ఎదురుగా పెట్టుకొని ఉన్నారు అనుకుని మనం వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం అనుకుని మనకు మనమే ప్రశ్నలు వేసుకుని మనకు మనమే సొల్యూషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇదో ఇది పని చేస్తుంది అనుకోవడం వై డూ దిస్ సర్కస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అవును సార్ అవును కాకపోతే ఆవిడ ఏమంటుంది అంటే అంటే ఆవిడ ఏమంటుంది అంటే ఇది ఇలా ఇలా చేస్తే అని ఆవిడ చాలా చెప్పింది సార్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఇలా ఫాలో అయితే ఇలా అవుతుంది కాకపోతే ఇది ఇది నిజం కాదు అంటే అక్కడ ఏదో ఎవరో ఉన్నారు ఇది ఇలా 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 చేస్తున్నారు ఇలా కాదు ఇది ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అని ఆవిడ ఏదో మాకు చెప్పింది అంతే కానీ నేను ఏమంటే ఇలాంటివి ఇలాంటివి రిలీజియస్ పీపుల్ కనుక చెప్తే అంటే వాళ్ళకు స్లోగా అర్థమవుతుంది సార్ అంటే వాళ్ళు నమ్మేది కూడా అది నమ్మకమే అని వాళ్ళు రిలైజ్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఏదైనా నమ్ముకొని సార్ కానీ వా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు నమ్మే దేవుని మనం ఏదో అంటే వాళ్ళు చాలా హర్ట్ అయ్యి చాలా ఇదయ్యి అంటే వాళ్ళు నిజంగానే ఉన్నారు అంత కనకారం చేశారు మీరు ఎలా అంటారు అంటారు కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటివి చదివితే ఓకే
అందుకు నాకు ఇంకొన్నిసార్లు పని చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు అని నాకు అనిపించింది స్పిరిచువల్ మంబో జంబో అని ఏదైతే ఉందో ఇది దాన్ని అంటారు హెడ్జ్ లో ఉన్నది అనమాట కొంచెం కాలు జారితే అవతలకి వెళ్ళి వెంటనే పరమ మూర్ఖులు అయిపోతారు లేకపోతే స్పిరిచువల్లీ హ్యాపీ పర్సన్ అంటే నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా నా పాటికి నేను ఉంటాను అనే టైప్ లో ఉంటాను అయితే అలాంటి పాకుడు నేల మీదకి నడవటం దేనికి మై క్వశ్చన్ ఇస్ సింప్లీ దాట్ అనమాట ఇప్పుడు మన మనం సొంతంగా మన ఇప్పుడు యూ కుడ్ టేక్ అ వాక్ ఇన్ అ పార్క్ ఓకే అండ్ థింక్ ద సేమ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ ఏదో ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఇరుక్కున్నారు అది అప్పు అప్పు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లేకపోతే కెరియర్ డెసిషన్ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరు టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని ఎదురుక ఒక క్రికెటర్ నో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళనో హీరోనో ఊహించుకుని వాళ్ళతో మాట్లాడడం అది ఉన్నారనుకుని నటించడం ఇవన్నీ దేనికి యూ కుడ్ టేక్ అ వాక్ ఇన్ ద పార్క్ అండ్ డూ ద సేమ్ థింగ్ పాజిటివ్ ఇప్పుడు ఈ కెరియర్ పాత్ చూస్ చేసుకుంటే నాకేం వస్తుంది ఈ కెరియర్ పాత్ చూసుకుంటే నాకేం వస్తుంది అసలు డబ్బుల కోసం చేస్తున్నానా లేకపోతే నాకు ఇష్టమే చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ మై పర్పస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి అంటే అది డిస్ట్రాక్షన్ కదా ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ వాడు ఉన్నాడు దట్ విల్ బీ యువర్ హీరో అనుకోండి వాళ్ళని అడిగి రాహుల్ ద్రవిడ్ ని ఎదురుగా పెట్టుకొని భయ నేను కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలా లేకపోతే ఇదేంటి స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలా అని అడిగితే ఏం ఆన్సర్ వస్తుందండి your dragon your image of your dragon dravid or any other person knows exactly the same thing as you know ipudu andulo chusam kada dan peru ente shankar dada mbbs second part lone indulo zindabad indulo chusam kada adu gandhi ha lage raho munna bhai mee mind gandhi untaru ha mee mind lo unna picture ki meeku entha telusu ante telusu aa sarade edutu అనవసరంగా ఎదుటి మనిషి పిచ్చోళ్ళ కనిపించడం తప్ప ఇలాంటి సర్కస్ ట్వీట్లు చేయడం కంటే ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ కుడ్ టేక్ అ వాక్ ఇన్ యువర్ సేఫ్ స్పేస్ మీరు పార్క్కి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటారు అంటే అక్కడికి వెళ్ళండి బీచ్కి వెళ్తే హ్యాపీగా ఒక పది నిమిషాలు మీకు ఏంటి ఆత్మావలోకనం అంటారు చూసారా మీలో మీరే ఆలోచించుకోవటం ఇలాంటివి చేసుకోవటం దీస్ ఆర్ బెటర్ థింగ్స్ దెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మంబో జంబో అని నా ఉద్దేశం ఎస్ సార్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే అప్పుడు అక్కడెక్కడ వర్క్ అయితే కూడా మన క్వశ్చన్ మనమే ఆన్సర్ తెచ్చుకుంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి వాటిల్లో మనం కొంచెం అదే ఈ సైడ్ జారిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు అలాంటి బుక్ ని ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఏదైనా మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే అదొక మత పుస్తకం అయిపోతుంది కానీ దీని మీద కూడా ఇంత స్టడీ చేసి ఇంత చేస్తున్నారా అక్కడ అంటే ఇలా చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఫండింగ్ ఉంది కానీ ఎంత స్టడీ చేసి బుక్స్ అమ్మి ఏం చేస్తున్నారు అని అనిపించింది స్టడీ కాదు పాడు కాదండి బాబు స్పిరిచువాలిటీ డస్ నాట్ నీడ్ ఎనీ స్టడీ యాక్చువల్లీ స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఇట్స్ అ కాన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ ద మైండ్ దానికి స్టడీ చేయాల్సింది ఏముంది సైకాలజిస్ట్లు స్టడీ చేస్తారు సైకాలజిస్ట్లు చేస్తారు ఈ స్పిరిచువల్ గురువులు వీళ్ళు ఈ కథలు రాసుకున్నారు పిహెచ్డి అనగానే వెంటనే నమ్మేకాను సార్ ఓకే ఈ మధ్య విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు ద రియల్ పిహెచ్డి హోల్డర్స్ ప్రతి ఎదవకి పిహెచ్డి వచ్చేస్తుంది ఈ మధ్య అది కూడా ఏంటి అది ఎక్కడో కింద ఎక్కడ స్టార్ వేసిస్తారు న్యూయార్క్ టైమ్స్ బెస్ట్ సెల్ అంటే టాప్ థౌసండ్ లో ఉన్నా సరే బెస్ట్ సెల్ అంటాడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాల నేను అది ఒక అయ్యప్పది గురించి ఆవిడ చెప్పింది కదా అంటే నేను కూడా ముందు ఈ మెన్స్టల్ సైకిల్ అనుకున్నాను కానీ మరి నేను చూసాను సార్ దాని గురించి స్టడీ చేశాను అంటే నేను ఇంటర్నెట్ లో స్టడీ చేశాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ కేసుకు వాదించిన లాయర్ ఈ జేసీ ఆదీపక్ ఉన్నారు కదా సార్ అతను చెప్పాడు అనమాట అంటే ఈ కేసు ఏంటి ఆ వాళ్ళు వేసిన ఎలిగేషన్ ఏంటి మేము వాదించింది ఏంటి ఉన్న ప్రూఫ్స్ ఏంటి అంటే ఆ అదే దేవాలయం కమిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రూఫ్ ఏంటి అతను అంతా వీడియోలో చెప్పాడు సార్ అతను సో అతను ఏం చెప్పాడు అంటే ఇది ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇది ప్రాబ్లం కాదు అక్కడ వచ్చేది ఎవరైనా సరే ఏ బ్లడ్ అక్కడ పడకూడదు టెంపుల్లో సో అది ఆడవాళ్ళైనా పడకూడదు మగవాడు ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన ఆ బ్లడ్ పడకూడదు అండ్ అది ఒక ఏదో తాంత్రిక్ టెంపుల్ అంటే ఆ లిటరేచర్ ఆ టెంపుల్ లిటరేచర్ అతను చెప్పాడు ఇది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అంటే సెకండరీ కానీ అతను అతను అయితే ఇది చెప్పాడు సార్ ఇది ఒక తాంత్రిక టెంపుల్ ఇక్కడ అయ్యప్ప సమయం నైస్టిక్ బ్రహ్మచారిలో ఉంటారు అంటే 
ఇక్కడ ఐదు అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళు ఉన్నాయి అదే ఊర్లో ఒక అన్ని అన్ని టెంపుల్లోకి వెళ్ళచ్చు ఒక ఒక టెంపుల్లోనేమో చిన్న బాలుడుగా ఇంకో ఇంకో టెంపుల్లోనేమో పెద్దోడుగా అలా ఒక్కొక్క రకంలో ఒక్కొక్క వేషంలో ఉన్నారు ఇక్కడ నైష్టిక బ్రహ్మచారులు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఒక గురువు దగ్గర మనం బ్రహ్మచారిని తీసుకున్నాక ఆ స్టేజ్ ఉంటుంది కదా సో అదే స్టేజ్ లో అక్కడ ఉన్నారు ఇంకా వేరే చోట ఏమో ఆ స్టేజ్ దాటిపోయాక నార్మల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు సో ఇలా ఏదో ఫైవ్ రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ ఒక్క స్టేజ్ లోనే ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి అమ్మాయిలు ఎవరిని రానివ్వని అన్నారు సో అందుకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదో ఏజ్ గ్యాప్ అంటే ఆ టైమ్ లో ఇంకా ఎవరు మెన్స్టల్ అవుతారు ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఆ టైమ్ లో స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళే రావద్దన్నారు సో ఇది వేరే కోణంలో చూస్తే ఈ మెన్స్ట్రువేషన్ కోణంలోకి వెళ్ళి డివేట్ అయిపోయింది టాపిక్ ఇప్పుడు ఇతనేమంటాడంటే పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న స్త్రీలు రాకూడదు బ్రహ్మచారులు ఉంటారు కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు కూడా కనబడుద్దా ఆడవాళ్ళ మీద లేకపోతే పక్కన ఉన్న స్వామి గారి మీద పడుద్దా ఎవరు ఎవరు కనబడుద్ది అసలు అసలు భార్యతో అంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మచర్యం వహించాలి నేను ఓకే ఒప్పేసుకున్నాను దట్స్ ద రూల్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ దట్స్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మాల ఓకే ఆ లెక్కన మీ కళ్ళకి ఎక్కడ కూడా స్త్రీ కనిపించకూడదు కనిపిస్తే మీకు కామం పోడ్చుకొస్తుంది అంతేనా అదేనా మీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం ఆడపిల్లల ప్రాబ్లం ఎక్కడైంది సార్ కళ్ళు ఉన్నది వీళ్ళకి కదా వీళ్ళు ఎక్కడ చూసినా స్త్రీలను చూస్తే అదే ఆలోచనతో చూస్తారు పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళ నలభై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న స్త్రీలు అనగానే వాళ్ళకి అదే ఆలోచన వస్తుంది అంటే ఇంకెందుకు సార్ అమ్మ అలా అయితే ఇంకా దారుణం కదా అది ఇంకా దారుణం కదా సార్ అదే అదే ఒకసారి నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ అది ఇది మనుషులు కాదు సార్ చెప్పింది ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి అంటే అయ్యప్ప గాడు ఇప్పుడు ఐదు స్టే ఐదు టెంపుల్స్ లో ఉన్నాడు అక్కడ నాలుగు టెంపుల్స్ కి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టెంపుల్ లో ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు అంటే ఈ టెంపుల్ లో ఇది అన్యాయం అండి యాక్చువల్లీ అయ్యప్ప స్వామికి చెల్లెళ్ళు లేరు కానీ తల్లి ఉంది కదా అవును మరి స్త్రీలు అనేది తల్లిగాను చెల్లిగాను ఇంకో ఇది కూతురు గాని ఇంకో రకంగా చూడొచ్చు కదా ఎప్పుడు అలాగే నేను బ్రహ్మచర్యం కాబట్టి నాకు స్త్రీల దగ్గర రాకూడదు అనే ఆలోచన ఇది అంతా తర్వాత తయారు చేసుకున్న కథ మాస్టరు we don't have to get into the nonsense endukante aa story lo vallu raaskunnave kabatti i am only interested in the human rights angle okay vallu ichina answers anumanaspadanga unna if it was a private board private stalam i have no problem vallu ye circus aina chestunna vallu ante vallu antundi entante ippudu mari konni temples lo men ni kuda allow cheyaru adi discrimination avadu kada adi discrimination e mari adi discrimination e mari adi kaama chetti ani okundi sir adi డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టెంపుల్స్ అనేది ఇక్కడ హిందూ టెంపుల్స్ లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సాంప్రదాయం అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటది కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ టెంపుల్ లో మెన్ ఎలా చేయరు అంటే ఇది ఒకటి ఆ కామాక టెంపుల్ ఉంది కాబట్టి మెన్ ఎలా చేయరు కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు అయ్యప్ప స్వామిది కూడా మొత్తం ఇండియాలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్స్ అనేది ఎలా చేస్తారు ఇక్కడ ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు నేను ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చానండి లాస్ట్ టైం నేను ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చాను ఇఫ్ ఇట్స్ ప్రైవేట్ స్థలం ఐ విల్ టోటలీ అగ్రీ ఐ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు డిస్క్రిమినేట్ అవర్స్ అంటే డిస్క్రిమినేట్ అంటే నాట్ డిస్క్రిమినేట్ దే హ్యావ్ రైట్ టు హేట్ అవర్ రెస్ట్రిక్ట్ పీపుల్ ఇప్పుడు నా ఇల్లు ఉంది సార్ నా ఇంట్లో నా నా స్థలం నాకు ఉంది నేను కొనుక్కున్న ఇల్లు ఉంది రైట్ ఫలానా వ్యక్తులు చాలా మంది ఊర్లో పెడతారు ఓన్లీ ఫలానా కులం వాళ్ళకే లేదా ఫలానా కులం వాళ్ళు నాట లోడను లేదా నాన్ వెజిటేరియన్స్ నాట లోడను ఓర్టు మీద పెట్టేస్తారు అది వాడి స్థలం వాడి మహా అయితే నేను తిట్టుకుంటా దరిద్ర పేదవా అని తిట్టుకుంటాను తప్ప వాడికి ఆ హక్కు లేదని నేను అన్నాం హి స్టిల్ హ్యాస్ ద రైట్ టు అలౌ వాట్ ఎవర్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కొట్టడాలు తిట్టడాలు అలాంటివి చేస్తే దెన్ గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ఓవర్ కానీ నా ఇంట్లోకి వీళ్ళకి మాత్రమే ప్రవేశం ఉంది అని అనుకునే అర్హత ప్రతి ఓనర్ కి ఉంటుంది అందులో ఉన్న ప్రాబ్లం ఈజీగా చూపించేశారు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గవర్నమెంట్ బెనిఫిటెడ్ స్థలం దెన్ దే కెనాట్ డూ దిస్ 
గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ నాకు సపరేషన్ అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మామూలుగా ఇండియాలో ఉన్న టెంపుల్స్ అన్ని అది ప్రైవేట్ వా గవర్నమెంట్ వా ఏంటి సార్ అండి గవర్నమెంట్ ఎక్కడైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే టెంపుల్ బోర్డ్స్ నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నా లేదా వాళ్ళకి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చినా సరే అవన్నీ గవర్నమెంట్ అండర్ లో ఉన్నట్టే లెక్క ఓకే ఓకే అంటే ఎండోల్మెంట్ అంటున్నారు మీరు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకోకూడదు మరి సి దాన్ని ప్రైవేట్ బోర్డు చేసేసి అక్కడ వీళ్ళు అన్నారు కదా ఫ్రీ ద అందుకే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్రీ హిందూ టెంపుల్స్ అన్నారు సార్ అంటే మా నిన్నయ్య వాళ్ళకి కావాల్సింది అదేనండి వాళ్ళకి కావాల్సింది అదే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టెంపుల్స్ దగ్గర కోట్ల కోట్ల డబ్బులు ఉన్నాయి ఓకే ఆ కోట్ల కోట్ల డబ్బులు నగలు అదంతా ఉన్నాయి అవంతా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కనుసన్నంలో నడుస్తున్నాయి ఓకే అందుకని వీళ్ళకి కన్ను కొట్టింది అనమాట ఏ అదంతా ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసి దాని అకౌంటింగ్ అంతా ఇచ్చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రైవేట్ బోర్డులకు ఇచ్చేయచ్చు బట్ ఈవెన్ దెన్ దట్ బోర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రైవేట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ టెంపుల్ బోర్డ్స్ ఈ డిస్కషన్ అంతా ప్రస్తుతానికి మనకు అనవసరం మాస్టర్ నేనైతే హేతు అది నేనైతే ఎప్పుడు వెళ్ళేది లేదు పెట్టేది లేదు అక్కడికి కాకపోతే ఐఎమ్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాంగిల్ వాళ్ళ మెంటాలిటీ వాళ్ళకు ఉన్న చిల్లర మెంటాలిటీ ఎలాంటి నీచ నికృష్ట పని కూడా డిఫెండ్ చేసే మెంటాలిటీని చూసి దాని గురించి డిస్కస్ చేయడమే తప్ప ఐ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్ అది ఉన్నా పోయినా దాన్ని తాళ వేసుకున్నా అందరూ వెళ్ళినా నాకు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు రైట్ అండి